பங்கு சந்தையில் நாலு ஒன்றுக்கு பத்து பில்லியன் டாலரை அதானி இழந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மூணாவது நாள் போய் முந்நூறு கோடி முதலீடு பண்ணுறான் எல்ஐசி இந்த அயோக்கியத்தனத்தை எங்கே போய் சொல்கிறது இது தேசபக்தி பெயரால் நடக்கிற கூட்டு கொள்ளை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி சுவாகா கொள்ள எப்போ அப்போ அவங்களுக்கு நூறு கோடி சொத்து வச்சுட்டு போகிறாரு மாதம் ஒரு கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு அதுலேருந்து லாபம் வருது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்னு தொடர்ந்து மூணு மாதம் உங்களுக்கு அதில் லாஸ் வருதுனா அது லாஸாக ப்ராஃபிட்டில் லாஸாக எப்படி எமர்ஜென்சியில் இந்திரா காந்தி செய்த அட்டூழியங்கள் பிற்காலத்தில் ஷா கமிஷன் மூலமாக ஒன்றொன்றாக வெளியில் வந்ததோ அந்த மாதிரி மோடி அரசாங்கத்தை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெருங்கொள்ளை கூட்டுக்கொள்ளை இந்தியா வெளிநாட்டில் <laughs> 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 அடைக்கப்படவில் <laughs> பேரலை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நமது நேர்காணலில் மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் மணி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் கடந்த பத்து நாட்களாக அதானி ஹிடன்பர்க் மோடி இந்தியா இந்தியாவை தாண்டி வெளிநாடுகளில் அதானியினுடைய வீழ்ச்சி ஷேர் மார்க்கெட் இதுதான் பேசு பொருளாகி கொண்டே இருக்கிறது நீங்களும் அதானி குறித்து ஹிடன்பர்க்களுடைய அந்த அறிக்கை குறித்து பேசிய பல காணொலிகளில் நானும் பார்த்தேன் இதெல்லாம் பேசு பொருளாகி கொண்டே இருந்தாலும் கூட எனக்கு சில சந்தேகங்கள் அதில் இருக்குது அதிலிருந்து அப்படியே ஒரு லைன் எடுக்கணும் அப்படின்னு யோசித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு குஜராத் கலவரம் அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு குஜராத்தில் தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு பெரும் முதலாளிகள் பலரும் அந்த மாநிலம் குறித்து ஓப்பனாகவே அறிவிப்புகள்லாம் கொடுக்குறாங்க கோத்ரேஜ் நிறுவன நிறுவனம் டாடா நிறுவனம் இப்படி பல தொழிலதிபர்கள் அந்த முடிவை எடுத்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த நேரத்தில் அதானி ஒரு பெரிய முதலீட்டாளர்கள் நிறைய பேரை ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பை நடத்தி அதில் இவரே ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து அப்படி ஒன்றும் இல்லை குஜராத்தை வந்து பிஸ்னஸுக்கு உண்டான மாநிலமாக மாற்ற முடியும்னு மோடியை பேக்கப் பண்ணுறதுக்கு தன் நண்பராக கூட நின்னார் அதானி இன்றைக்கி அதானிக்கு ஒரு பிரச்சனை உலகளவில் பெரிய பிரச்சனை அன்றைக்கு தனக்கு உதவி செய்த நண்பனுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்ன உடனே இன்னைக்கு மோடி வந்து உதவி செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு இதை புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை காரணமாக புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிறத உங்கள் உரிமை எப்படி வேணால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் சுயநலமாக தான் புரிஞ்சுப்பேன் இஷ்டம் போல் யோசிப்பேன் அதாவது இஷ்டப்படுற இடத்துல என் யோசனை நிறுத்திப்பேன் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நிறுத்திக்கலாம் இந்த நண்பன் இந்த நன்றி கடனு விஸ்வாசம் இதெல்லாம் வந்து தூக்கி ஒரு பக்கம் வைங்க அடிப்படையான கேள்வி வந்து சட்டத்துக்கு உட்பட்டு வாழறோமா சட்டத்துக்கு உட்படாமல் வாழறோமா இது ஒன்று தான் தனி மனித விழுமியங்களை வந்து சட்டத்துக்கு உட்படாமல் வாழறதுக்கு ஊற அடித்து ஒலையில் போடுறதுக்கு நாட்டை சுரண்டுறதுக்கு தேசபக்தின்ற பெயரால் இந்தியாவை கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் அவர் எனக்கு உதவி பண்ணார் இன்றைக்கி அவர் கஷ்டப்படுற காலத்தில் நான் அவருக்கு உதவி பண்ணுறேன்ற வாதத்தை முன் வைக்கிறதுன்றது அபத்தமானது தவறானது அயோக்கியத்தனமானது அதனால் வந்து மோடி கஷ்டப்பட்டப்போ அதானி ஹெல்ப் பண்ணார் அதானி கஷ்டப்பட்ட மோடி ஹெல்ப் பண்ணார்ன்றதெல்லாம் சிறுபிள்ளைத்தனமான புத்தி இல்லாத வாதங்கள் அவற்றை வந்து இடதுகையால் ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும் அதனால் பிரச்சனை அந்த கோணத்துலேருந்து பார்ப்போம் அதற்காக நேரம் செலவழித்து பதில் சொல்கிறதுமே கூட வந்து தவறானது இஷ்யூ சட்டப்படி அவர் வாழ் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுறாரா சட்டத்துக்கு உட்பட்டு வர்த்தகத்தை பண்ணுறாரா பண்ணலையா சட்டத்துக்கு உட்படாமல் ஊரை கொள்ளடிக்கிறாரா இல்லையான்றது மட்டும் தான் நம்ம பேசணும் யார் காலத்தில் யார் கஷ்டப்பட்டப்போ யார் கூட நின்னாங்கன்றது தனி மனித விழுமியங்கள் சார்ந்து அதை குறித்து பேசுவதுக்கு நமக்கு நான் அது நம்ம வேலை கிடையாது மோடிக்கு கஷ்டப்பட்டப்போ வந்து அதானி ஹெல்ப் பண்ணார் இன்றைக்கி அதானி ஊர் தாலி அறுத்து இந்தியாவே கொள்ளடிக்கும் போது மோடி ஹெல்ப் பண்ணுறாருன்றதெல்லாம் அதானியும் மோடியும் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் அதுக்கு அவங்க கவலை மில்டன் வந்து அதானியோட மோடியோட கவலையை மில்டன் பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது கவலை மட்டும் இல்லை 
அவரு பாதுகாக்க வேண்டியது அவரு வந்து அதான் சொல்றேன் அதானிய பாதுகாக்க வேண்டியது மோடியோட வேலையா மோடிய வந்து மேலும் வந்து அரசியல் ரீதியாக பலப்படுத்துறது அதானியோட கடமையான்றதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியது மோடியும் அதானியும் மில்டன் பாதுகாக்கிறாருங்கிறத எதை வச்சு டிக்ளேர் பண்ணுறோன்னு கேட்குறேன் அவருடைய செயல்பாடுகளை வைத்து நாம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இதே பிரதம மந்திரியாக இல்லாமல் அவருக்கு குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்தாருன்னா இவ்வளோ பெரிய வார்த்தைகளை நம்ம பேச போகிறது கிடையாது இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்குது ஊரறிஞ்சு அட்டூழியம் நடந்திருக்குது மாபெரும் அட்டூழியம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எல்ஐசியோட பணம் ரெண்டு லட்சம் கோடிக்கு மேலே கொள்ளடிக்கப்பட்டிருக்கு முந்தா நாள் எக்கனாமிக் டைம்ஸில் காலையில் பத்து ஐம்பத்தொம்போதுக்கு அஞ்சாம் தேதி பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலை பத்து ஐம்பத்தொம்போதுக்கு எக்கனாமிக் டைம்ஸ் பத்திரிகையோட இணையதளத்தில் வந்த கட்டுரைப்படி எல்ஐசி மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட ஃபண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி சுவாகா கொள்ள ஏப்போம் யார் போனோம் பொதுமக்கள் போனோம் இது வந்து லாபத்தில் நஷ்டம்னு பேசுகிறது வந்து அயோக்கியத்தனமான பேச்சு ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தோட லாபத்தில் நஷ்டன்றது மூலத்தில் வர நஷ்டம் தான் அது அதுதான் அப்படி தான் பிஸ்னஸை புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் அப்பா அவங்களுக்கு நூறு கோடி சொத்து வச்சுட்டு போகிறாரு அதுலேருந்து மாதம் வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி உங்களுக்கு லாபம் வருது மாதம் ஒரு கோடி லாபம் வருது திடீர்னு அந்த ஒரு கோடியில் ஐம்பது லட்சம் காணாமல் போகுது மாதம் மாதம் அது நஷ்டமா லாபமா நஷ்டம் அந்த நஷ்டம் தான் லாபத்தில் வர நஷ்டமும் நஷ்டம் தான் தனி மனிதர்கள் வேணுமானால் அது லாபத்தில் நஷ்டம்னு பம்மாத்து பண்ணிக்கலாம் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் எல்ஐசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஐம்பத்தி ஆறில் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட அந்த எல்ஐசி இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு நாற்பத்தோரு லட்சம் கோடிக்கு சொத்துக்கு அதிபதி பல மாநில அரசாங்கங்களை பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிற காமதேனு அந்த பணத்தை கொண்டு போய் நீ அதில் போட்டு ரெண்டு லட்சம் கோடி இன்றைக்கி சுவாகா நான் இந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி இடன் பகிரி ஹிண்டன் பக்ரி ரிப்போர்ட் வருது ஹிண்டன் பக்ரி ரிப்போர்ட் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வருது அவன் எஃப்பிஓ ரிலீஸ் பண்ணுறான் அதானி மூணு நாள் பொறுத்து அதில் போய் மூ முந்நூறு கோடியை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் எல் எல்ஐசி இந்த அயோக்கியத்தனை எங்கே நடக்குமா கடன்பர்க்கு பிறகு ஹிண்டன்பர்க்கு பிறகு பங்கு சந்தையில் நாலு ஒன்றுக்கு பத்து பில்லியன் டாலரை அதான் இழந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மூணாவது நாள் போய் முந்நூறு கோடியை எக்ஸ்ட்ராவாக செலவு பண்ணி முதலீடு பண்ணுறான் எல்ஐசி இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு யார் பொறுப்பு எல்ஐசி பொதுத்துறை நிறுவனம் அது வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இந்த கதெல்லாம் இருந்தாலும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கீழே வருது பிரதம மந்திரி தான் அதுக்கு தலைவர் இந்த தேசத்தோட பிரதம மந்திரி தானே அங்கே பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாத்துக்கும் தலைவர் இதை மறுப்பீங்களா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வெங்காயெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பெரிய முதலீடுகளில் பிரதம மந்திரி அலுவலகத்தோட ஒப்புதல் இல்லாமல் எந்த பெரிய முதலீடுகளும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்லேருந்து மேற்கொள்ளப்படாது இது யதார்த்தம் அப்போ இதுக்கு பிறகும் வந்து ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட்டுக்கு பிறகு பத்து பில்லியன் டாலர் நாலொன்றுக்கு இழப்பு ஏற்பட்ட பிறகு அவங்க முப்பது பில்லியன் டாலருக்கு மேலே அவர்கள் நாற்பது பில்லியன் டாலருக்கு மேலே இழப்புகளை அவர்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது நாலொன்றுக்கு முந்நூறு கோடி அடிஷ்னலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் எல்ஐசி இந்த அயோக்கியத்தனத்தை எங்கே போய் சொல்கிறது இது தேசபக்தி நட பெயரால் நடக்கிற கூட்டுக் கொள்ளை அதுக்கு எல்ஐசி விளக்கமும் கொடுக்குறாங்கல்ல இருக்கிற லாபத்திலிருந்து அதை தான் சார் சொல்கிறேன் அந்த வாதமே அயோக்கியத்தனமே இல்லை அந்த வாதமே அயோக்கியத்தனமான வாதம் இப்படி பேசுபவர்கள் சட்டத்தின் நிறுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் பொதுத்துறையை சூறையாடக்கூடிய கொள்ளையர்கள் நாற்பத்தோரு லட்சம் கோடி எனக்கு சொத்து இருக்குது எக்ஸ்போஷர் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட்ன்றான் நான் திரும்ப அவங்கள கேட்குறேன் உங்கள் அப்பா அவங்களுக்கு நூறு கோடி சொத்து வச்சுட்டு போகிறாரு மாதம் ஒரு கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு அதுலேருந்து லாபம் வருது ஐம்பது லட்சம் ரூபான்னு தொடர்ந்து மூணு மாதம் அவங்களுக்கு அதில் லாஸ் வருதுன்னா அது லாஸாக ப்ராஃபிட்டில் லாஸாக லாஸ் தான் என்ன புது விஞ்ஞானத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க புதிய கணக்கை சொல்கிறீங்க இதை சொன்னது வேறு யாரும் இல்லை நிர்மலா அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சர் மனசாட்சிக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இன்னொன்று நிதியமைச்சருக்கு இதில் பெரிய பொங்கு பங்கு கிடையாது அவர் வெறும் பொம்மை தான் அவர் எல்லா முடிவுகளையும் பிரதமர் அலுவலகம் தான் எடுக்கிறது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து தான் எல்லா முடிவுகளும் எடுக்கிறாங்க பல முக்கியமான விஷயங்களில் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட டிசிஷன்ஸ் ஊடகங்களில் வந்த பிறகு தான் நிர்மலாவுக்கு தெரியும் இதுதான் யதார்த்தம் இவை எல்லாம் ஒரு நாள் வெளியில் வரும் இதை மறந்துடாதீங்க இந்த அட்டூழியங்கள் எப்படி எமர்ஜென்சியில் இந்திரா காந்தி செய்த அட்டூழியங்கள் பிற்காலத்தில் ஷா கமிஷன் மூலமாக ஒன்றொன்றாக வெளியில் வந்ததோ அந்த மாதிரி மோடி அரசாங்கத்தை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெருங்கொள்ளை கூட்டுக்கொள்ளை இந்தியாவை சுரண்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூறையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அயோக்கியர்களின் அட்டூழியங்கள் ஒரு காலத்தில் கண்டிப்பாக ஒன்றொன்றாக ஒன்றொன்றாக வெளியில் வரும் இது சத்தியம் ரொம்ப நாள் நீங்கள் உண்மையை மூடி வரைக்க முடியாது அவங்க பாஷையிலே சொல்
தன்னுடைய அமைச்சகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது பல நேரங்களில் ஊடகங்களை பார்த்து தான் அவர் தெரிந்து கொள்கிறார் என்பது டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர்களை கேட்டால் சொல்வார்கள் எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவது பிரதமர் அலுவலகம் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் அறுநூறு அதிகாரிகள் அங்கே இருக்கிறார்கள் பிஎம்ஓ தான் இன்னைக்கு ப்ளோட்டட் என்டைடி பெரிய அலிகேஷன் சார் மிகப்பெரிய அலிகேஷன் தாங்க உண்மை இன்னைக்கு நிர்மலாவுக்கு பல விஷயங்கள் தெரியாதுங்க உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பிறகு தான் அவங்களுக்கு தெரியும் மேபி நம்மளை விட மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா பெரிய ஏஜென்சிஸ் ஊடகங்கள் அல்லது வந்து தொழிலதிபர்களுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு தான் நிர்மலாவுக்கு அது தெரிய வரும் மற்றபடி அவங்களுக்கு ஒன்று அந்த அம்மாவுக்கு ஒன்று அம்மையார் நிர்மலாவுக்கு ஒன்று பெரிதாக எதுவும் தெரியாது அதனால் அவர் பேசுகிறதுலாம் நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா வந்து ஒரு அரசு அட்டுழியத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது அதனுடைய கடைசி நொடி வரையில் ஆட்சி கட்டிகளாக இருக்கும் கடைசி நொடி வரையில் அதனுடைய தொங்கு சதைகளாக இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிபரோ குடியரசுத் தலைவர் அதிபரோ பிரதமரோ செய்யக்கூடிய அட்டுழியங்களை கடைசி நிமிடம் வரையில் அவர்கள் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு தான் இருப்பார்கள் அப்படிதான் இந்திரா காந்திக்கு பண்ணாங்க அதான் நடக்க போது இங்கேயும் வரலாறு பார்த்து பாடம் கற்றுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மறுபடியும் வரலாற்று தவறுகளை செய்வீர்கள் தோஸ் ஹூ ரெஃப்யூஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி ஆர் கண்டம்ட் டு ரிப்பீட் இட் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது இவ்வளவு நடக்குது இல்லை சார் நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் வலதுசாரிகளும் தீவிர மோடி விசுவாசிகளும் இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு தங்களை பெரிய நபர்களாக காட்டிக்கொள்ளக்கூடியவர்களும் வெளிநாடு வெள்ளைக்காரர்கள் இந்தியாவின் மீதான வளர்ச்சியின் மீது பொறாமையால் இந்த வன்மத்தை கக்கி இருக்கிறார்கள் இது திட்டமிடப்பட்ட பழிவாங்கல் நடவடிக்கை அச்சுறுத்தல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி ஜக்கி ஹிட்டுன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறாரு இது வந்து வெளிநாட்டின் தாக்குதல்னு சொல்கிறாரு பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி வீரேந்திர சேவாக்கு இதே பதிவு பண்ணுறாரு சேம் டேர்ம்ஸை அப்படியே சமூகத்தில் முக்கியமான நபர்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வோர்கள் எல்லோரும் இப்படியே கருத்தை பதிவு செய்கிறாங்க இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியத்துக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் தொண்டை தண்ணி கீழே வேஸ்ட் பண்ணி இதை கேள்வியை கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒவ்வொரு உதாரணத்தையும் சொல்லி ஜக்கியின் லட்சணம் ஊரறிந்தது வீரேந்திர சேவாக் போன்றவர்களை நீங்கள் பெரிய மனிதர்களாக அடையாளம் காணவே வேண்டாம் ஏன்னா கட் அண்ட் பேஸ்ட் வேலை நடக்குது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட பல ஆயிரக்கணக்கான ட்வீட் அதானி ஆதரித்து வருதுங்க இ அடித்தான் காப்பி நான் கேள்விப்பட்டுட்டு ஆமாம் காப்பி அடிக்கும் போது எக்ஸாமில் பசங்க ஒரு இ அடித்து ஒரு பையன் அது மேலே ஒட்ட வச்சுட்டான் தெரியாமல் பட்டுடுச்சு காப்பி அடிக்கிற பையன் இய தேடி பிடிச்சி அதில் ஓட்டான் அதை இ அடித்தான் காப்பிடுவாங்க அந்த கதை தான் வந்து ஜக்கிக்கும் பக்கிக்கும் வீரேந்திர சேவாக்கும் இதுங்களெல்லாம் இவர்களை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் வந்து இவர்கள்லாம் இவர்கள் முகமூடி கிழிந்து தொங்குபவர்கள் நான் காட்டை அழித்த கொள்ளையனுக்கு நாட்டை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது யானை வழித்தடத்தை அழித்தவர்களுக்கு இந்த தேசத்தை பற்றி பேசுவதற்கான அருகுதை ஏதாவது உண்டா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் மிகவும் துயரப்பட்ட ஒரு நாள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கோவையில் ஒரு குடும்ப திருமண விழாவிற்காக போயிருந்த பொழுது அங்கே உள்ள நீங்கள் சொன்ன அந்த நபருடைய அந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்த பொழுது அடர்ந்த கானகத்தின் மத்தியில் நிற்கும்போது என்னுடைய உள்ளுணர்வு அழுதது கதறியது காட்டை எவ்வளவு தூரம் அவர் அழித்திருக்கிறார் என்று யானை வழித்தடங்களை அவர் எவ்வளவு தூரம் அழித்திருக்கிறார் என்று இனம் புரியாத ஒரு அச்சம் இனம் புரியாத ஒரு கோபம் இயலாமை வருத்தெடுத்தது வாட்டி வதைத்தது உள்ளுணர்வு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உள்ளுணர்வு வலுவானது என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் காலமெல்லாம் உள் உள்ளுணர்வின் மூலம் தான் வழிநடத்தப்பட்டிருக்கிறேன் அது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஈக்காலஜிக்கல் டிசாஸ்டர்ன்றது அங்கே அந்த நபருடைய அந்த காணகத்தின் நடுவே இருக்கும்போது தெரிந்தது அப்பட்டமாக காணகத்தை சரியான வார்த்தை காணகம் காடுன்றதை விட பெரிய வார்த்தை காணகத்தை அழித்த கொள்ளையர்கள் நாட்டை பற்றி பேசுவதும் இன்னொரு கொள்ளைக்காரனுக்கு ஒரு கொள்ளைக்காரன் ஆதரவு தெரிவிக்கிறான் அவ்வளவுதான் இந்த வெளிநாட்டுக்காரன் உள்நாட்டுக்காரன்றதெல்லாம் அயோக்கியர்களோட பேச்சு திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் அவன் ரிப்போர்ட் இருக்குது ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் நூற்றி ஆறு பக்கம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி சேலஞ்ச் பண்ணணும்னா அவன் சொல்கிற ஃபேக்ட்ஸுக்கு எதிர் ஃபேக்ட்ஸை வச்சு தான் சேலஞ்ச் பண்ணணும் மாறாமல் வெள்ளக்காரன் அவன் நம்ம மேலே சதி பண்ணுறான் இந்தியாவுக்கு எதிரான சதின்றதெல்லாம் அயோக்கியர்களின் பேச்சு திரும்ப 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 சொல்கிறேன் நான் சலித்து போச்சு சொல்லி ஆனாலும் பதிவு செய்ய வேண்டும் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதினார் ஜார்ஜ் பெர்னாட்ஷா தேசபக்தி 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 இவை என்பதும் தேச துரோகி தேச விரோதி என்பதும் அயோக்கியர்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை இந்தியர்களின் கடைசி புகலிடம் தேசபக்தி அது வந்து சாம்வல் ஜான்சன் பாலிடிக்ஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ரெசார்ட் ஆஃப் ஸ்கவுண்டர்ஸ்னா பெர்னாட்ஷா எழுதினார் தேசபக்தி என்
இந்த தேசபக்திக்கு பின்னால் யமம் பூந்துப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோக்கியர்கள் தான் பூந்துப்பாங்க திஸ் இஸ் அ குளோபல் வில்லேஜ் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு யம சொல்கிறான்றதை விட என்ன சொல்கிறான்றதும் ரொம்ப முக்கியம் பல நேரங்களில் என்ன சொல்ல போனால் பல நேரங்களில் என்ன சொல்கிறான்றதான் முக்கியம் அவன் நூற்றி ஆறு பக்கம் அறிக்கையில் அதானி குழுமத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு வெளிநாடுகளில் ஸ்டாக் ஃபைலிங்ஸ் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்பன்சிஸ் முரண்பாடுகள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஷெல் கம்பெனிஸு அந்த ஷெல் கம்பெனிஸ்லேருந்து பணம் எங்கே போது எங்கே வருது அதை நிர்வகிப்பவர் அதானியின் மூத்த சகோதரர் வினோத் அதானி சிஏஜி ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் அது அவன் ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் சொல்லலை நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மோடி குஜராத்தில் வந்த பிறகு ரெண்டுலேருந்து பன்னெண்டு பதினாலு வரைக்கும் பன்னெண்டு ஆண்டுகள் குஜராத்தையே தலைகீழ புரட்டி போட்டு பல காரியங்கள் அட்டுடியங்களை செஞ்சு திடீர்னு பணக்காரனாக வந்த அதானி அவர் எப்படி வ விதிமுறைகளுக்கு மீறாக ச மீறி சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டது அரசு எந்திரம் வளைந்தது என்பதை பல சிஏஜி ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்தா ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் மட்டும் இல்லை சிஏஜி ரிப்போர்ட்ஸை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு அதானியோட வளர்ச்சின்றது வந்து இப்போ டாடா குரூப்போட வளர்ச்சி என்பது ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு கால பழமை வாய்ந்தது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து வெள்ளக்காரன் காலத்துலேருந்தே அவங்க சிறுக சிறுக வளர்ந்தவர்கள் ஸோ எல்லா முதலாளிகளும் தவறு செய்வாங்க அது வேறு அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆளும் கட்சியும் சில முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் அது வேறு இந்த மாதிரியான ஒரு எல்லா நியாய தர்மத்தையும் காத்தில் பறக்க விட்டுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி ஆட்சிக்கு வரும்போது உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் அறுநூறுக்கு கீழே இருந்தவர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மூன்றாவது இடத்துக்கு எப்படி முன்னேறினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அவரோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அவரோட வருமானம் லாபம் லாபம் என்பது மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தைந்து கோடி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் அவங்க அப்பயே என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது பதினெட்டில் அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கான எங்களுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் பிளான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் லேக் குரோர்ஸ்ன்றோம் எங்கேருந்து வந்தது பணம் எங்கேருந்து இவ்வளோ பணம் வருது எப்படி வர முடியும் இப்போ டாடா குரூப்புக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்குதுன்னா கேஷ் கவுன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒன்று இருக்கும் டாடா குரூப்புக்கான கேஷ் கவு எதுனா டிசிஎஸ் அதுலேருந்து அதீதமான லாபம் வருது அவங்க டாடா குரூப்போட எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறாங்க பல தொழில்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க புதிய புதிய வெஞ்சர்ஸில் போகிறாங்க அதில் தவறுகள் நடக்கலாம் பட் அடிப்படையே மோசடி கிடையாது முறையாக நிர்வகிக்கப்படும் நிறுவனங்கள் ரிலையன்ஸ் முகேஷ் அம்பானி வந்து பல தொழில்கள் அதை தன்னை ஈடுபடுத்துகிறாருன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் அதானிக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய வருமானம் எதுவும் கிடையாது இந்த போர்ட்டு இந்த ஏர்போர்ட்டு சுரங்கங்கள் எல்லாமே இந்த பதினாறுக்கு பிறகு பூதாகரமாக விளங்கவை அதான் நம்ம ஏற்கனவே பேசணும்ல ஒரு பேங்க்கில் கடன் வாங்குறது கடன் கொடுத்த கடனை திரும்ப கட்டான் வட்டியாவது கட்டுனா அவனை மிரட்டுறது தொடர்ந்து அவன் மிரட்டினானா பேங்க்கே வாங்குறது இதுதான் அதானி இது நடந்திருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து பிரித்து மேஞ்சிங்கன்னா அவங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் பல நாடுகளில் ஸ்டாக் ஃபைலிங்ஸ் பல நாடுகளில் தொழில் இருக்குது இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் அவங்க கொடுத்த அமௌண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஷெல் கம்பெனிஸோட பல தகவல்கள் ப்ளஸ் அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்ஸு அதானி கொடுத்த விளக்க வீடியோவில் கூட அந்த விளக்க வீடியோவில் பதிலே இல்லையா அதுக்கு பதிலாக தேசிய தேசியத்து கீழே மூவர்ண கொடி கீழே நீ வந்து பதுங்கிக்கின்னு ஊற கொள்ளடிக்கிற வெளிநாடுகளில் ஸ்டாக் ஃபைலிங்ஸ்க்கான ரிப்போர்ட்டு ஷெல் கம்பெனிஸோட ரிப்போர்ட்டு இவ்வளோ ப்ளோட் மூணாவது இவ்வளோ ப்ளோட்டடு லோன் எப்படி ஒன்றால் அடைக்க முடியும் எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் கடன் இருக்கும் கடனில் தான் நிறுவனங்களே வளரும் ஆனால் கடன் வந்து இவ்வளோ லிமிட்னு இருக்குது இதை தாண்டி எப்படி இவ்வளோ பூதாகரமாக போகுது இது முதல் முறை அல்ல ஹிண்டன்பக் ரிப்போர்ட்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இதே மாதிரி வேறு ஒரு சர்வதேச நிறுவனம் அதானியோட கடன்களை பற்றி கொடுத்த ஒரு முக்கியமான தகவல் வந்து ஒரு நிறுவனத்துடைய கடன் தொகை இவ்வளவு இருக்கலாம் என்று ஒரு அளவு இருக்கிறது அதை தாண்டி அதிகப்படியாக போயிருக்குது அதில் ஷாக்கிங் என்னென்னா இந்தியா பெறக்கூடிய கடன் விகிதத்தை விட அதானியினுடைய நிறுவனத்தின் கடன் விகிதம் அதான் இப்போ அந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க பத்து நாளில் அவனை மிரட்டி அவனை வேற மாதிரி ரிப்போர்ட் கொடுக்க வச்சாங்க பட் நீங்கள் ரொம்ப நாள் மிரட்ட முடியாது நீங்கள் இன்னொன்று நான் ஒன்று கேட்குறேன் இது இந்தியா மீதான தாக்குதல்ன்றது அபத்தமான குற்றச்சாட்டு இந்தியாவில் முதலீடுகள் வெளிநாடுகளுக்கான முதலீடுகள் வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய முதலாளித்துவ பத்திரிகைகள் சந்தை பொருளாதாரத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா சரி அவங்களுக்கெல்லாம் நோக்கங்கள் இருக்கு நான் மறுக்கல ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பச்சை பொய்ய வந்து ஜம்மு காலத்தில் வடிகட்டின பொய்ய நம்ம ஒரு மீடியா
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பத்திரிகைகளும் முதல் பக்கத்தில் அதை ஆமா ஆமா வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது சிறைக்கு போனார் திருப்பி நீதிமன்றத்தில் வாதாடினார் இன்னைக்கு ஐ ஆம் ஸ்பெக்ட்ரம் ராஜா ஐ ஆம் டூ ஜி ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நான் அதிலிருந்து விடுதலை ஆகி வந்துட்டார் அப்போ அவர் பேசின விஷயங்கள் அதை மீடியா கையாண்ட விதம் நான் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த விஷயத்துக்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆக்ஸ்ஃபோர்முடைய அறிக்கை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை சொத்துக்கள் வெறும் ஒரு சதவீதம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன பனியா கும்பலிடம் மட்டுமே இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை வருது இப்போ வந்தது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்த அதானி குரூப்புக்கோ அல்லது மல்லையா மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய குரூப்புக்கோ இவங்க பண்ண இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேமு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் புரட்டி போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேமை ஊடகங்களும் பேசலை அரசியலும் பேசலை மக்கள் மத்தியிலேயே இது பெருசாக எடுபடுறதுக்கு உண்டான டாக்கே இல்லாமல் இருக்குது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஆ இது ஏற்கனவே நம்ம பேசி பேசி சலிச்சு போன விஷயம் தான் ராஜா விஷயத்தில் ஆராசா விஷயத்தில் வந்து வினோத் ராயின்ற புண்ணியமாக வந்து ஒரு தவறுன்னு பிற்காலத்தில் அவரே சொன்னார் அது வந்து இழப்பு அது ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஒரு குத்து மதிப்பான இழப்பு ஆனால் அதுவும் வந்து கோர்ட்டில் நிரூபிக்க முடியல ஆனால் எப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக் குரோட்ஸ் வந்து ஒரு லட் ஒரு கோடியே எழுபத்தாறு லட்சம் கோ கோடியை வந்து தீமா வந்து மூட்டையில் கட்டி ஊடு கற்று போட்டான்னு புரிஞ்சிடுச்சு எனவே அதுலேருந்து ஒரு விடுதலையானார் இன்றைக்கு அவர் நிரபராதி ஆனால் அது மிகப்பெரிய அரசியல் விலையை அது திமுகவும் காங்கிரஸும் அதுக்கு கொடுத்தது இன்னமும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து அதை விட மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இதை இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கூலில் குற்றச்சாட்டு கண்ணு முன்னால் நமக்கு ஸ்டா ரெண்டு லட்சம் கோடி எல்ஐசியோட பங்குகள் வந்து போயிருக்குது ஸ்டேட் பேங்க்கோட பங்குகள் மட்டும் இல்லாமல் பொதுத்துறை வங்கிகள் பங்குகள் ஒரு லட்சம் கோடி எல்ஐசி அண்ட் பொதுத்துறை வங்கிகளோட பணம் மூணு லட்சம் கோடி ஸ்வாகா ஏப்போம் அதானியோட சொத்துக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது பில்லியன் டாலர் அதாவது வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் கோடிக்கு மேலே வாய்ப்பு அவுட் அவரோட சொத்துக்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே காலி அது அது என்னென்னா யானைப்படுத்த குதிரை மட்டும் அதனால் அவங்கக்கிட்ட இருக்க பதினேழு பதினெட்டு லட்சம் கோடியில் வந்து பத்து லட்சம் வாய்ப்பு அவுட் ஆகிருக்கு அது சந்தை மதிப்புன்னு அவங்க சொல்லிப்பாங்க ஆட்சியாளர்கள் கையில் இருக்குது நாளைக்கு நாளைக்கு அதை திரும்ப விட்டதை பிடிக்கிறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் அவங்க செய்வாங்க மீடியா ஏன் இதை எழுதுனா மீடியா எழுதாது ஏன்னா மீடியா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கோடி மீடியா கோடினா மடியில் உட்காந்துரு மடி கோடினா மடி மோடியோட மடியில் உட்காந்துருக்க மீடியா கோடி மீடியா அதனால் இவ்வளவு பெரிய அட்டுழியத்தை பஞ்சமா பாதகத்தை உலகத்தில் வேற எந்த நாடாக இருந்தாலும் மீடியா நார நார கேட்டுருக்கோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவுந்திருக்கும் குறைஞ்சது நிதியமைச்சர் ராஜினாமா செய்திருப்பார் ஹெட்ஸ் உட் அப்படின் ரோல்டுருவாங்க தலை உருண்டு தலைகள் உருண்டு இருக்கும் அரசியல் ரீதியாக ஒன்றுமே நடக்கல எது மேலேயே மழை பெஞ்ச மாதிரி எல்லாரும் இருக்காங்க மக்கள் மக்களை போல் வேறு கைவர் அதான் ஏன் புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க இப்போ அதான் வாழ்க்கையில் புரியாத அதிசயங்கள் எதுவும் ஒன்று இவ்வளோ பெரிய அட்டுழிய நடந்திருக்குது ஹர்ஷத் மேத்தான்னு ஒரு கேஸு நீங்கள் பிறந்திருக்க மாட்டீங்க ஹர்ஷத் மேத்தா சீரியஸாகவே வந்துருக்கு வந்திருக்கு அது வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் அதை சினிமாவாக பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் நேரில் பார்த்தோம் அப்போல்லாம் வந்து ஊடகங்கள் எவ்வளோ தூரம் அதை பிரித்து மேஞ்சி எழுதுது பார்லிமெண்ட்டில் எவ்வளோ பெரிய டிபேட் நடந்தது ஜாயிண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி போட்டாங்க நர்சிம்ராவ் கவர்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி அதே மாதிரி வந்து ஒன்று நடந்திருக்குது எரும் எது மேலேயோ மழை பெஞ்சுது நான் எதுக்கு வார்த்தையை சொல்லணும் எது மேலேயோ மழை பெஞ்சுதுன்ற மாதிரியான இதில் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று எழுதிக்கிட்டு இருப்பாங்க என்டிடிவி அதையும் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு மா நம்பிக்கை ஒழுக்கிட்டாக இருந்தது என்டிடிவி அதையும் வாங்கிட்டான் உனக்கு தொண்ணூறு சேனல் இருக்குது ஏன்டா ஒருத்தன் உனக்கு ஏற்றி பேசுகிறான்னா அதே எதுக்கு ஒருத்தனும் எதிர்கூடாது அதையும் வாங்கியாச்சு ஸோ இது வந்து மக்கள் தங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ற தலைவர்களை தான் பெறுகிறார்கள் அதனால் ரொம்ப இதை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லை இப்போ உங்களுடைய பல பேட்டிகளில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க காங்கிரஸ் ரெண்டாவது யூபிஐ கவர்மெண்ட்டில் செய்த மிகப்பெரிய ஊழல்கள் திமுக செய்திருக்கக்கூடிய இந்த ஊழல் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய புறையோடி போன ஊழல்கள் இவையெல்லாம் ஆட்சிக்கு மிகப்பெரிய இலக்கை இழப்பை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு பதிவு செஞ்சுருக்கிறேன் ஆமாம் இன்றைக்கி நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஊழல் நேரடியாக பிஜேபியின் தலையையும் உருட்டி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மை என பட்சத்தில் இது தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை சப்பு கொட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோன்னு வாங்க நாகத்தை வாங்க போட்டுக்கிட்டு மதசார்பற்ற சக்திகள் காத்து கிடக்கின்றன மன்னிக்க வேண்டும் கொச்சியாக பேசுவதாக என்ன வேண்டும் ஏன்னா இப்படி தான் திறந்து ஏதாவது ஒன்றில் மாட்டுவாங்களான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒன்றும் நடக்கல மேலும் மேலும் டிமானிட்டைசேஷன்ல இருந்து நம்மளும் ஏதேதோ பேசுகிறோம் சலிக்க சலிக்க பேசுகிறோம் தண்ட துணி வத்துறதுக்கு அவங்க மேலும்
பண்ண இருந்து இந்திய ஊடகங்கள் வந்து அதை வந்து எழுத வேண்டிய அளவுக்கு எழுதலை ஃபாரின் மீடியா எழுதுச்சு இவ்வளோ பெரிய கொடுமைங்க எத்தனை தொழில்கள் நசிச்சு போச்சு இந்த பேங்க்கில் வாசல் செத்து போனவங்க மட்டும் இல்லை அதை விட கொடுமை பல தொழில்கள் நசிச்சு சின்ன பின்னமாச்சு உலக வரலாறில் நடந்த மிகப்பெரிய ஊழல் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை டிமானிட்டைசேஷன் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஸ்கேம் ஆன் ஹியூமன் லைஃப் சன் ஆன் ஏர்த் அதுக்கு பிறகு ஜெயிச்சு வராங்க கூட முப்பது சீட்டு வாங்கி ஸோ இப்போ அதானிய அதானியின் நெருக்கடி தற்போதைய அதானியின் நெருக்கடி மோடியின் அரசியல் வாழ்க்கையை காவு வாங்குமா அகாதா அப்படின்னு நாக்க தொங்க போட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த நாட்டில் இருக்காங்க நான் உட்பட நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா மக்களே போல்வர் கை வரணுவாங்க ஆட்சியாளர்களை மக்களே வந்து இன்றைக்கி எப்படி போயிருக்காங்கன்னா ஆட்சியாளர்கள் போல தான் மக்களும் இருக்காங்க தங்கள் தகுதிக்கேற்ற தலைவர்கள் மக்கள் பெறுகிறார்கள் மக்களே கம்யூனலாக மாறிருக்காங்க இதை ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ராமர் கோயிலை திறந்தால் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும் இந்தியாவே நம்புது அவ்வளோதான் இதான் உண்மை அதனால் பெரிய நம்பிக்கைலாம் வேணாம் இந்த அதானி இஷ்யூவால் வந்து மோடி கவுந்துருவாங்களாம் அவங்களுக்கு ஃபார் தெம் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அதானிக்கு மோடிக்கு சங்க பரிவார் அவங்க டீமுக்கு அவர்களுக்கு இதுவும் கடந்து போகும் கடந்து போகலாம் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லைங்க நார்த் இந்தியாவில் கோர் ஹிந்தி ஹார்ட் பெல்ட் சவுத்தை விட்டுருங்க கோர் ஹார்ட் ஹார்ட் கோர் ஓட் பேங்க் ஆஃப் கோர் ஹிந்தி பெல்ட் ஹிந்தி பெல்ட் ஹார்ட் கோர் ஹிந்துத்வா ஓட் பேங்க் அவங்க ஓட் பேங்க் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் இன் டேக்ட் அப்படி தான் எனக்கு தோணுது எனக்கு தோணுது கணிப்பு பொய்யானால் மகிழ்ச்சி அடைவேன் பட் என்னமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வீழ்த்த முடியுமான்னு தெரியல எனக்கு எனக்கு வந்து அவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பிரச்சனை இது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து இது இன்னும் அதிகமாக போச்சுன்னா இப்போ பத்து நாளாக இது பற்றி எரியுது இப்போ வந்து தினமும் பத்து பில்லியன் டாலர் போயிட்டுருக்குது நேற்றைய நிலவரம் படி நூற்றி பதினெட்டு பில்லியன் டாலர் அவரோட இழப்பு இட் இஸ் ஓவர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் என்னமோ ஆஃபீஸ் டோட்டல் வெல்த் விச் இஸ் அரௌண்டு பத்துலேருந்து பதினோரு லட்சம் கோடி காலி உலக வரலாறுலேயே இப்படி இப்படி ஒரு சம்பவம் வந்து நடந்ததுன்னா அதுக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபால் அவுட் இல்லாமல் இருந்ததில்லை ஆனால் இங்கே அப்படி இருக்குமான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் வாய துறக்கல பார்லிமெண்ட்டில் பேச அலோவ் பண்ணலை நீ எங்கே போய் நிற்பீங்க இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் வைப்பிட விட்டு ஏங்க ஒட்டுமொத்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் வைப்பிட விட்டுனா அது வேறு கதை ஒரு நிறுவனத்தோட பங்குகள் தொடர்ந்து தினமும் பத்து பில்லியன் டாலர் கீழே விழுதுன்னா இப்படியே ஒரு வாரம் விட்டிங்கன்னா வந்து திவாலாயிடுவாங்க மூணு நாளைக்கு ஷார்க் மார்க்கெட்டு இல்லாமல் இல்லை சார் ஆமாம் திவாலாயிடுவான் அப்போ இது வந்து இதை தொடர்ந்து ஒரு அரசியல் பூகம்பம் இருந்தால் அது நல்லது பட் இருக்குமான்னு தெரியல எனக்கு ஏன்னா எல்லாத்துலேருந்தும் தப்பித்த நரேந்திர மோடியும் அவருடைய கூட்டாளிகளும் இதிலிருந்தும் தப்பித்துக் கொள்வார்கள் என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்த நாட்டோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இந்த நாட்டோட பொதுமக்களுமே ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து கேப்சர்டு கம்ப்ளீட்லி காம்ப்ரமைஸ்டு எக்ஸப்ட் ஜுடிஷியரி டு சர்டன் எக்ஸ்டெண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் கலி சிஏஜி படுத்து கிடக்குது ஆர்பிஐ ஏங்க இவ்வளோ நடந்திருக்குது ஏன் ரெகுலேட்டர்ஸ் வாய துறக்கல ஆர்பிஐ தான் ரகசியமாக எல்லாரும் வந்து ரகசியமாக ஏன் சொல்லலை ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு ஆர்பிஐ கவர்னரால் ஏன் விளக்க முடியல அஃபிஷியல் ப்ரெஸ் லீஸ் ஏன் ஆர்பிஐலேருந்து வரல அது ஆல்டர்ஸ் தனியார் கம்பெனி அதுக்கு எதுக்கு இல்லை அந்த தனியார் கம்பெனியில் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் முதலீடு பண்ணலைன்னா அவங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ கூட ஒரு பெரிய நிறுவனம் பத்து லட்சம் கோடி ஒரு நாளைக்கு லாஸ் ஒட்டு மொத்தமாக ஏழு நாளில் பத்து லட்சம் கோடி துடை தெரியப்பட்டிருக்குன்னா அப்போ தனியார் நிறுவனமாக இருந்தாலும் ரெகுலேட்டர் பேசி ஆகணும் இங்கே அது வெறும் தனியார் நிறுவனம் என்பது மட்டும் அல்ல அந்த தனியார் நிறுவனத்தில் பொதுத்துறை வங்கிகளும் பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் பெரிய முதலீடுகளை செஞ்சுருக்காங்க அந்த முதலீடுகள் அவங்களுடைய சொத்தில் அவங்களுடைய சொத்து பத்தில் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் கதெல்லாம் வேணாம் யானைப்படுத்தா குதிர மட்டும் பர்சன்டேஜை பேசாது அமௌண்ட்டை பேசு நாற்பத்தோரு லட்சம் கோடி சொத்து இருக்க எல்ஐசி முதலீடு செஞ்சு ஏமா அந்த பணம் ரெண்டு லட்சம் கோடி அந்த இழப்பீடு தொகை சரி அந்த ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்து கூட நோஷனல் ஃபிகர்னு நீ வச்சுக்கலாம் பதினெட்டாயிரம் கோடி கன்ஃபார்மாக இழந்திருக்கு அப்போ அதை பற்றி வாய் திறக்க வேண்டியது ரெகுலேட்டானே ஸ்டேட் பேங்க்கோட லாஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டாயிரம் கோடி ஆகிடணுமோ கொஞ்சம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் இந்த அமௌண்ட்டு நேஷ்னலைஸ் பேங்க்ஸோட எக்ஸ்போஷர் வந்து ஒன் லேக் குரோர்ஸுக்கு மேலே எண்பதாயிரம் கோடிக்கு மேலே குறைஞ்சபட்சம் அப்போ ஆர்பிஐ வாய் திறக்கணுமா இல்லையா ஏன் வாய் திறக்க மாட்டேன்றான் ஸோ காம்ப்ரமைஸ் பை தி ரெகுலேட்டர்ஸ் மீடியா சொல்லவே
கையடக்கமான கோடி மீடியா மடியில் உட்காந்து வாழ்க்கை பஞ்சாயத்து போய்கிட்டு இருக்கு இந்தியா டுடேல அதானியை கூப்பிட்டு ஒரு இதுக்கு பிறகு பண்ணோம் இதுக்கு முன்னால் பண்ணோம் ஹெண்டன் பக்கம் ரிப்போர்ட்டுக்கு முன்னால் பண்ணது இது அது அப்படி தான் நடக்கும் அது ஸோ மீடியா அந்த லட்சணத்தில் இருக்குது ரெகுலேட்டர்ஸ் வாயத்தோ இருக்கல பொதுமக்களுக்கே ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்புறம் எங்கேருந்து நீங்கள் வந்து இதை இது பண்ணுங்க கோயில் இருக்குது இருக்கவே இருக்குது கோயில் கோயில் அதை திறந்து விட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு கேள்வி மட்டும் அதை நீங்கள் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மோடி புனிதமானவர் அவர் கரப்டட் கிடையாது அவருக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் கிடையாது அவர் இங்கே இருக்க அரசியல் தலைவர்கள் மாதிரி ஊழல் பண்ணாதவர் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்ப புனித பிம்பம் இருக்குல்ல பிஜேபி தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கக்கூடிய அரசியலின் அஸ்திரம் அது அதை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு தான் என்னுடைய இவ்வளோ நேரம் பேட்டியில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் தனியாக அதுக்கு வர விளக்கம் கொடுக்கணுமா என்ன அது பிசி அவங்க கட்சி எம்பி சுப்பிரமணியசாமி என்ன சொல்கிறாரு விச் இஸ் ஃபேக்ட் சார் அவர் தனியாக பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லைங்க அவர் பேரில் அக்கௌண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அவர் பேரில் எதுக்கு இருக்கணும் அவசியமே இல்லை இருக்க வேண்டிய பேரில் இருக்க வேண்டியவங்க பேரில் இருந்தால் போதும் ஊழல் என்பது வந்து நீங்கள் சேர்த்து சொத்து சேர்க்கறது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பமானவங்க உங்களால் போஷிக்கப்படுபவர்கள் உங்களால் ரட்சிக்கப்படுபவர்கள் உங்களுடைய நிழலில் இருப்பவர்கள் கொள்ளாடிச்சாலும் அது ஊழல் தான் அதனால தானே சொத்து குறிப்பு வழக்கு பொது அரசு ஊழியர்களுக்கு பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் பொது பொது ஊழியர்களுக்கு அவங்க பினாமி ஆக்டுன்றது ஒன்று ஏன் வருது அவங்க ரத்த சொந்தங்கள் அவங்க நண்பர்கள் ஏன் வருது ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவில் மோசடி செய்யக்கூடியவங்க அவங்க பேரில் எதையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் ஜெயலலிதா மாதிரி தாம் பேர்லேயே சொத்து வாங்கிக்க மாட்டாங்க ரசீது குத்து லஞ்சம் வாங்க மாட்டாங்க புரியுதா தாம் பேர்லேயே சொத்து சேர்த்து ரசீது குத்து லஞ்சம் வாங்கி ஜெயிலுக்கு போனால் இல்லாத ஜெயலலிதா மாதிரியானவங்க ரொம்ப கம்மி நாட்டில் அரசியல்வாதிகள் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த அம்மா வெள்ளந்தியாக இருந்தாங்க எது பண்ணாலும் ஓப்பனாக பண்ணாங்க ரசீது குத்து லஞ்சம் யாராக கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு எதுக்கு இருந்தாங்க ரசீத ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஹெலிகாப்டரில் போய் ஊர் பூரா போட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணவங்க தான் அந்த மாதிரி தான் சொத்துக்கு போகிறதுக்கு உள்ளே போனாங்க இல்லையா கொஞ்சம் நேக்கு போக்கா பண்ண பண்ண தெரியல விஞ்ஞான ஊழல் பண்ண தெரியல வேற சிலர் மாதிரி எது அந்த அம்மா மட்டும் சொல்லணும் அந்த அம்மா செத்து போயிட்டாங்க பாவம் இறந்தவர்களை பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது அவங்க மட்டுமா ஊழல் பண்ணாங்க மற்றவனுங்களாம் ஓகேம்மா எல்லாம் தான் இருக்கு எல்லாம் தான் ஊழல் பண்ணால் எல்லாம் தான் தெரியும் நான் அந்த அம்மா மாட்டிக்கினாங்க பண்ண தெரியாமல் பண்ணி மாட்டிக்கினாங்க ஏன்னா அந்த அம்மா சமூகத்தை பழி வாங்கினாங்க அவங்களுக்கு அரசியல் வர விருப்பம் இல்லை தன்னை தான் விரும்பிய வாழ்க்கையை வாழ விடாமல் சேர்ந்த சமூகத்தை அவர் பழி வாங்கினார் அவ்வளவுதான் அந்த அம்மாவோட வாழ்க்கைன்றது வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய லீடர் தான் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அவங்க ரசீது குத்து லஞ்சம் வாங்கி மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்க பேரில் சொத்து வாங்கிக்கினாங்க அரசியல்வாதி அப்படி செய்ய மாட்டான் அவன் பெண்ணாமி பேரில் தான் வச்சுருப்பான் இல்லையா அதனால் இது வந்து இப்போ அடுத்த முக்கியமான கேள்வி நீங்கள் பேச வேண்டியது அதானியை பற்றி பேசியாச்சு மார்க்கெட் சரிஞ்சுக்கினே இருக்குது தினம் பத்து பில்லியன் டாலர் நேற்றுக்கு நூற்றி பத்து நட்டு கோடி பில்லியன் டாலர் நேற்று வரைக்கும் லாஸ் எவ்ரிடே அதானியோட வைப்ட் அவுட் ஸ்டார் மார்க்கெட் வந்து ப்ளீடிங் வந்து கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது நிற்கிற மாதிரி தெரியல அப்போ நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது கவனிக்க வேண்டியது கவலைப்படுறதுன்றதை கூட தாண்டி கவனிக்க வேண்டியது இது அரசியல் ரீதியாக மோடிக்கு ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா ஏன்னா அதான் வந்து மோடியும் செல்லப்பிள்ளை எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை வந்து யாரும் கண்டஸ்ட் பண்ண முடியாது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசி பிரயோஜனம் இல்லை பொலிட்டிக்கலி வெதர் இட் வில் ஹேவ் அ டோல் ஆன் மோடிஸ் பாலிடிக்ஸ்ன்றது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இது என்ன மாதிரியான ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவோன்றது தெரியல ஏன்னா விசி இது வந்து ஒரு மேஜர் வெரி மேஜர் டெவலப்மெண்ட் இதுக்கு முன்னால் மோடி சந்தித்ததை விட இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் தான் அது சந்தேகம் கிடையாது ரெண்டாவது இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஆட்சியாளர்கள் சர்வாதிகார தன்மை கொண்ட ஆட்சியாளர்கள் தங்களுடைய நாடுகளின் அரசியலமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆட்சியாளர்கள் வந்து அவங்க அரசியல் ரீதியாக தோல்வி அடைவதற்கு முன்பு அவர்களுக்கு வர்த்தக ரீதியாக இத்தகைய பாதிப்புகள் அதாவது அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு மிகப்பெரிய இடி விழும் அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து சாம்ராஜ்யம் சரியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி இது இருக்குமோ என்ற ஒரு ஐயப்பாடு தான் இப்போ நிலவுது ஓகே அந்த சந்தேகம் தோன்றுது பலருக்கும் காய்தல் வருத்தல் இல்லாமல் யூசி பொலிட்டிக்கலாக மோடியை கால் விருப்ப எதிர்ப்பவர்கள் மோடி எப்படியாவது தோற்கடிக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு விட மாட்டாரா என்று விரும்புபவர்கள் இயங்குபவர்கள் கனவு காண்பவர்கள் அவங்க எல்லாருமே இந்த விஷயத்தில் மோடி வந்து தப்ப முடியாதுன்னா பேசுகிறாங்க எழுதுகிறாங்க பட் அது அவ்வளோ சுலபமாக